നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെ പി സി സിയുടെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര ഇന്ന് കാസർകോട്ടെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും സി പി എമ്മിനെയും ബി ജെ പിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാഥ പര്യടനം തുടരുന്നത് കെ എം ഷാജിയെ പോലൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ വർഗീയവാദിയാക്കിയത് കടുങ്കയാണെന്ന് സുധാകരൻ ഷാജിക്കെതിരായ ലഘുലേഖയുടെ ആധികാരികതയിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും സുധാകരൻ മണൽ മാഫിയയെ അവരുടെ തന്നെ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തുമെന്ന് കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ജില്ലയിലെ അനധികൃത മണലൂറ്റ് കുന്നിടിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കുമെന്നും കലക്ടർ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിൽ മഞ്ചേശ്വരം ബങ്കര സ്വദേശി അൽതാഫിനെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പീഡനത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തതോടെ ഇയാൾ ഗൾഫിലേക്ക് മുങ്ങുകയായിരുന്നു സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ അക്രമം കുറ്റിക്കോൽ പടുപ്പിൽ സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ടി ചാക്കോയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ബന്ദിയോട് ഇച്ചിലങ്കോട് സ്വദേശിയായ മുഷാഹിദ് ഹുസൈന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മുഷാഹിദിനെ ഒരു സംഘം കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ദേശീയപാത വികസനം ജനുവരിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും ജില്ലയിൽ തലപ്പാടി മുതൽ കാലിക്കടവ് വരെ നിർമ്മിക്കുന്ന നാലുവരി പാതയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി കെ പി സി സിയുടെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര ഇന്ന് കാസർകോട്ടെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും സി പി എമ്മിനെയും ബി ജെ പിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാഥ പര്യടനം തുടരുന്നത് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിനായി ഒരു കൂട്ടം ലോയർമാർ സുപ്രീം കോടതി വിധി സമ്പാദിച്ചത് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ ആശീർവാദത്തോടെയാണെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു പെരിയയിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ അനാചാരങ്ങളില്ലാതാക്കി നവോത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫാസിസത്തിന്റെ റോൾ മോഡൽ ആകാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മതേതര ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ ഈ ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് പോർവിളിമായി ഈ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള കുരിശി യുദ്ധമാണ് കെ പി സി സി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തെ അട്ടിമറിച്ച് വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് സമരമുഖത്ത് ഓന്തിനെ പോലെ നിറം മാറി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് രഥയാത്ര നടത്തുന്ന ബി ജെ പിയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടാനാണ് ഈ വാഹന ജാഥ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കുരിശുദ്ധമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പെരിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്രയെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങളാണ് എത്തിയത് സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ എ ഗോവിന്ദൻ നായർ അധ്യക്ഷനായി ജാഥ കോർഡിനേറ്ററും കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ പി അനിൽകുമാർ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം സുരേഷ് ബാബു കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യം മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺ കുമാർ അബ്ദുൾ മജീദ് കെ നീലകണ്ഠൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം സി കമറുദ്ദീൻ സി രാജൻ പെരിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എം ഷാജിക്കെതിരായ ലഘുലേഖയുടെ ആധികാരികതയിൽ സംശയം ഷാജിയെ പോലൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ വർഗീയവാദിയാക്കിയത് കടുങ്കയാണെന്നും സുധാകരൻ ഹൈക്കോടതി വിധി അവസാന വാക്കല്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇതുപോലുള്ള എത്രയോ ഉത്തരവുകൾ സുപ്രീം കോടതി തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതി അനുകൂലമായി പ്രഖ്യാപിച്ച എത്രയോ എത്രയോ ഉത്തരവുകൾ സുപ്രീം കോടതി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് നിയമവൃത്തത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല ഈ ഉത്തരവ് എന്നതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങളൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയെ കാത്തിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കെ എം ഷാജിയെ പോലത്തെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് വർഗീയത ചുമത്തുന്നത് കടുത്ത കൈയാണ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും പൊതു സ്റ്റേജിൽ കയറി വർഗീയത പ
ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് കെ എം ഷാജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദു കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വർഗീയ പ്രചരണത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ലഘുലേഖ ആ ലഘുലേഖയുടെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ട് മണൽ മാഫിയയെ അവരുടെ തന്നെ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തുമെന്ന് കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ജില്ലയിലെ അനധികൃത മണലൂറ്റ് കുന്നിടുക്കൽ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കുമെന്നും കലക്ടർ അനധികൃതമായി മണൽ കടത്തുന്നവർ റെയ്ഡടക്കമുള്ള നടപടികൾ വീക്ഷിക്കാൻ പ്രദേശവാസികളിൽ ചിലവരുടെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട് ഇതിനു സമാനമായി നാട്ടുകാരുടെ രഹസ്യസേനയുടെ സഹായത്തോടെ മണൽ കടത്തുകാരെ പിടികൂടും വീടുൾപ്പെടെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ ഇത്തരം മണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് കലക്ടർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഫിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്ത് പയ്യന്മാരെ നിർത്തുന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇൻഫർമേഷൻ നല്ല ക്രെഡിബിളായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നല്ല ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ പാരിതോഷികം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്ന് ഇന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നോ നാളെയാണ് എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇൻഫർമേഷൻ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് പാരിതോഷം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാവും കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വരെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏതാനും വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു മൂന്ന് പേരെ കൂടി കുമ്പള പോലീസിന് കൈമാറി മൂന്നിടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എട്ടു ടിപ്പറുകളും രണ്ട് മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രവും കാറും ബൈക്കും പിടിച്ചെടുത്തു അനധികൃത മണ്ണലൂറ്റും കുന്നിടിച്ച് മണ്ണുകടത്തും അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ നടപടി തുടരുമെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിൽ മഞ്ചേശ്വരം ബങ്കര സ്വദേശി അൽത്താഫിനെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പീഡനത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തതോടെ ഇയാൾ ഗൾഫിലേക്ക് മുങ്ങുകയായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് അൽത്താഫിനെതിരെ പതിമൂന്നുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് കേസെടുത്തത് പോലീസ് കേസെടുത്തതോടെ അൽത്താഫ് ഗൾഫിലേക്ക് മുങ്ങുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് അൽത്താഫിനെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി എല്ലാ വിമാനത്താവളത്തിലും അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് അൽത്താഫ് വ്യാഴാഴ്ച മംഗളൂരു എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയത് എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം യുവാവിനെ തടഞ്ഞുവെച്ച് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് എത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ അക്രമം കുറ്റിക്കോൽ പടുപ്പിൽ സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ടി ചാക്കോയ്ക്ക് നേരെയാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത് സി പി ഐയുടെ കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തംഗം വിമല കുമാരി വ്യാഴാഴ്ച പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാൻ സി പി ഐ നേതാവ് കല്യാണകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴായിരുന്നു തേന്മല ഹൌസിൽ പി ടി ചാക്കോയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സി പി എം നേതാവ് വെള്ളാര ഗോപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുപ്പതോളം വരുന്ന സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയാണ് ഇവിടെ കയറുന്ന എൻ്റെ കളിയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കളിക്കും വന്നതല്ല ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷ് വിളിച്ചു മാഷ് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഓർമ്മ വരെ വന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോപിയോട് തല്ലി കൊല്ലിട അവനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗോപി അവർ അട്ടകസിക്കലും ഒരുത്തൻ കോളറെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കോളറെ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറകോട്ടിട്ടു അപ്പോഴേക്ക് അടി ഇവർ രണ്ട് മധുവും മറ്റേ ഇവനും കൂടെ കൂടി ജനാർദ്ദനം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അടിച്ചു അടികൊണ്ട് അവർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് അടുത്ത മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറി കയറുമ്പോഴാണ് അവിടെ സീവാലിനും ഒരു പത്തോളം ആൾക്കാരും കൂടെ അവിടെ നോക്കുന്നത് സീവാലൻ പറയുന്നത് അടിച്ചവൻ്റെ കൈയും കാലും പൊളിക്കടാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ജനാർദ്ദൻ നിലത്തുന്നവർ കല്ലെടുത്തു തലയ്ക്കടിച്ചു ഞാൻ വീണു വീണടത്തേക്ക് ഇട്ട് ചവിട്ടി സി പി എമ്മിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം മുൻപ് രാജിവെച്ച് സി പി ഐയിൽ ചേർന്ന മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ അക്രമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പരിക്കേറ്റ ചാക്കോയെ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പരാത
നവബർ ആദ്യവാരം തിരിച്ചു പോകാനിരിക്കെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് ഇതോടെ തിരിച്ചു പോകാനാവാതെ യുവാവിന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ സീനത് ബി വി ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് മുജാഹിർ ഹുസൈൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ദേശീയപാത വികസനം ജനുവരിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും ജില്ലയിൽ തലപ്പാടി മുതൽ കാലിക്കടവ് വരെ നിർമ്മിക്കുന്ന നാലുവരി പാതയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ നാലുവരി പാത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം ജില്ലയിൽ തലപ്പാടി മുതൽ കാലിക്കടവ് വരെയുള്ള പാതയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനെ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുക ആദ്യഘട്ടമായി തലപ്പാടി മുതൽ ചെർക്കള വരെയും രണ്ടാം ഘട്ടമായി ചെർക്കള മുതൽ നീലേശ്വരം വരെയും മൂന്നാം ഘട്ടമായി നീലേശ്വരം മുതൽ കാലിക്കടവ് വരെയുമാണ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുക കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അനുമതി നൽകിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജില്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷ മസ്ദൂർ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ഓട്ടോറിക്ഷ മസ്ദൂർ സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടോ ടാക്സി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇന്ധനവില ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇ എസ് ഐ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഓട്ടോറിക്ഷ മസ്ദൂർ സംഘം താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷ മസ്ദൂർ സംഘം താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമേ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഭരണതലത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവരുടേതായ ശമ്പളവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും താഴെ തൊഴിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മസ്ദൂർ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ട്രഷറർ വിശ്വനാഥൻ ഷെട്ടി ബി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ എസ് കെ ഉമേഷ സുന്ദര പൂജാരി മോഹൻദാസ് അരവിന്ദൻ രാഘവേന്ദ്ര ഉപ്പള തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂനിയർ പുരുഷ വനിതാ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നവംബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ പാലക്കുന്ന് ഗ്രീൻവുഡ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പാലക്കുന്ന് ഗ്രീൻവുഡ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഫറൂഖ് കാസ്മി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മുൻ എം എൽ എ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ കെ ജി മാധവൻ ബി മോഹനൻ സലീം പൊന്നമ്പത്ത് ജലീൽ കാപ്പൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും പാലക്കുന്ന് ഗ്രീൻവുഡ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന യൂത്ത് ജൂനിയർ പുരുഷ വനിത വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെച്ച് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ നാഗ്പൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കേരള ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം പുരുഷ വനിതാ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മീറ്റിൽ ഓഫീഷ്യൽ അടക്കം ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം ആൾക്കാർ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഈ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റേഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഈ വർഷം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ പതിനൊന്നിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കളക്ടർ ഡോക്ടർ സജിത് ബാബു മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും മാത്യു പോൾ നസീർ പള്ളിക്കര കെ എ മുഹമ്മദ് അലി ഷാനവാസ് പാദൂർ പി ബാലകൃഷ്ണൻ വിജയകുമാർ പാലക്കുന്ന് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും പള്ളൻ നാരായണൻ മുജീബ് മ
കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് എസ് എഫ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മീലാദ് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ബായാർ മുജമ്മ ഉ സഖാഫത്തി സുനിയയുടെ മീലാദ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിളംബര ഘോഷയാത്ര ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നേതാക്കളെ പായാറിൽ നിന്നും മണ്ണങ്കുഴിയിലേക്ക് ആനയിക്കും നാലു മണിക്ക് മണ്ണങ്കുഴി മകാം സിയാറത്തിന് സമസ്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് താജുശേരിയാ ഷൈഖൂന അലി കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകും തുടർന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് എം എ ജമീയത്തുൽ മുലിമീൻ ജില്ലാ സോൺ ഡിവിഷൻ മേഖലാ സാരഥികൾ അണിനിരക്കുന്ന മിലാദ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കും ഉപ്പള ടൌണിൽ സമാപിക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്കൌട്ട് കേഡറ്റുകളും ദഫ്മുട്ട് സംഘങ്ങളും പങ്കെടുക്കും അബ്ദുൾ ജബാർ സഖാഫി സിദ്ദിഖ് സഖാഫി ബായാർ ഹമീദ് ഹാജി കൽപ്പന ഷാഫി സഅദി ഷിറിയ എം പി മുഹമ്മദ് നിയാർ സഖാഫി മുസ്തഫ മുസ്ലിയാർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മിൽമ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നവകേരള നിർമ്മിതി നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക കടമ എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി പര്യടനം നടത്തുന്ന വടക്കൻ മേഖല സാംസ്കാരിക ജാഥയ്ക്ക് ജില്ലയിൽ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം പുസ്തക ചാലഞ്ച് വഴി സമാഹരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് കൈമാറി കാലിക്കടവിൽ നടന്ന സമാപന സ്വീകരണം പി കരുണാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവകേരള നിർമ്മിതി നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക കടമ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജാഗ്രത എന്ന വിശേഷണവുമായി സാംസ്കാരിക ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആവേശകരമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ വടക്കൻ മേഖല സാംസ്കാരിക ജാഥയ്ക്ക് കാലിക്കടവിൽ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു ഓലാട്ട് സമന്വയ വനിതാവാദി സംഘത്തിന്റെ ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ജാഥയെ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചു പിലിക്കോട് ജ്വാല വനിതാ സംഘത്തിന്റെ നാടൻപാട്ട് മേളത്തോടെയായിരുന്നു സ്വീകരണ യോഗം ആരംഭിച്ചത് പി കരുണാകരൻ എം പി സ്വീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രളയമെടുത്ത ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ പുസ്തക ചാലഞ്ച് വഴി പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വിലയുള്ള രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ കൈമാറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജാഥാ ലീഡറും സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ ജാഥാ മാനേജർ എൻ എസ് വിനോദ് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ മുൻ എം എൽ എ കുഞ്ഞുരാമൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ എ വേണുഗോപാലൻ ഇ കുഞ്ഞുരാമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി പ്രഭാകരൻ എം പി ശ്രീമതി വി ചന്ദ്രൻ സി വി വിജയരാജൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ജില്ലാ ഹോമിയോ വകുപ്പിന്റെയും നീലേശ്വരം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കൌമാര പ്രായക്കാർക്കാണ് ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ ഹോമിയോ വകുപ്പിന്റെയും റോട്ടറി ക്ലബ് നീലേശ്വരത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്കോളർ കോളേജിൽ വെച്ച് കൌമാര പ്രായക്കാർക്കുള്ള ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എൽ സുലേഖ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നീലേശ്വരം റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർ മണിക്കുട്ടൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ ഷീബ ടി വി വിജയൻ ഡോക്ടർ പി വി ശ്രീജ പി ദാമോദരൻ ഡോക്ടർ സുലേഖ പി വി രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സെമിനാറിൽ നിയമ അവബോധം പെൺകുട്ടികളിൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അഡ്വക്കേറ്റ് എൽ സി ജോർജും കൌമാരവും ഇന്റർനെറ്റും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജോമ എലിസബത്ത് ജോസഫും ക്ലാസ് എടുത്തു യോഗത്തിൽ സ്കോളർ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി ബബിഷ നന്ദി പറഞ്ഞു അറുപത്തി അഞ്ചാമത് അഖിലേന്ത്യ സഹകരണ വാരാഘോഷം നവംബർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നടക്കും വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് നടന്നു അറുപത്തിയഞ്ചാമത് അഖിലേന്ത്യ സഹകരണ വാരാഘോഷം നവംബർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെ തീയതികളിലായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇരുപതിന് കാസർഗോഡ് വെച്ച് നടക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ഐ എ എസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു 
പനയാൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷനായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഗൌരി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ മുഹമ്മദ് നൌഷാദ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പച്ചക്കറി നടിയിൽ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തു പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഇന്ദിര ജില്ലാ സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ കെ പി ജാൻസി കെ മുരളീധരൻ വി ചന്ദ്രൻ കെ വേണുഗോപാലൻ ടി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി പി ലക്ഷ്മി എ വിനോദ് കുമാർ എം പി എം ഷാഫി കുന്നൂച്ചി കുഞ്ഞിരാമൻ വി വി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ പി സി സിയുടെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര ഇന്ന് കാസർകോട്ടെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും സി പി എമ്മിനെയും ബി ജെ പിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജാഥ പര്യടനം തുടരുന്നത് കെ എം ഷാജിയെ പോലൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ വർഗീയവാദിയാക്കിയത് കടുങ്കയാണെന്ന് സുധാകരൻ ഷാജിക്കെതിരായ ലഘുലേഖയുടെ ആധികാരികതയിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും സുധാകരൻ മണൽ മാഫിയയെ അവരുടെ തന്നെ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തുമെന്ന് കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ജില്ലയിലെ അനധികൃത മണലൂറ്റ് കുന്നിടിക്കൽ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കുമെന്നും കലക്ടർ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി പോലീസ് പിടി മഞ്ചേശ്വരം ബങ്കര സ്വദേശി അൽതാഫിനെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പീഡനത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തതോടെ ഇയാൾ ഗൾഫിലേക്ക് മുങ്ങുകയായിരുന്നു സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ അക്രമം കുറ്റിക്കോൽ പടുപ്പിൽ സി പി ഐ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ടി ചാക്കോയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പരാതി ബന്ദിയോട് ഇച്ചിലങ്കോട് സ്വദേശിയായ മുഷാഹിദ് ഹുസൈന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് മുഷാഹിദിനെ ഒരു സംഘം കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ദേശീയപാതാ വികസനം ജനുവരിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും ജില്ലയിൽ തലപ്പാടി മുതൽ കാലിക്കടവ് വരെ നിർമ്മിക്കുന്ന നാലുവരി പാതയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി